প্রিয় দর্শক স্বাগত সকলকে শনিবারের স্বাস্থ্য আয়োজন ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে দর্শক মানুষের দেহ এবং সময় দুটি কিন্তু চিরকাল এক রকম কাটে না প্রাত্যহিক এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে যেমন খাদ্যাভাস জীবনযাপন প্রক্রিয়া মানসিক জরা বিভিন্ন বিষয় আমাদের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে আর এসব নানাবিধ কারণে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস কিডনি রোগ লিভার সিরোসিস থেকে শুরু করে স্ট্রোকের মতো প্রাণঘাতী শারীরিক সমস্যাও দেখা দিয়ে থাকে আর স্ট্রোক বা অন্য যে কোনো কারণে যে শারীরিক সমস্যা আমাদের সমাজে খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় তা হলো প্যারালাইসিস আর তাই খুব সঙ্গত কারণে আজ আমরা কথা বলবো প্যারালাইসিসের সর্বাধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে আপনারা চাইলে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালে সরাসরি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আপনারা চাইলে এ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আমাদের এস এম এস করতে পারেন স্ক্রিনেও দেখানো নাম্বারে আর বরাবরের মতো আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান পেইন প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আর আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব রয়েছি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো মানুষের যে এখন যে গড়ায়ু বেড়ে যাচ্ছে সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে এতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানুষের গড়ায়ুর সাথে সাথে বিভিন্ন নন কমিউনিকেবল ডিজিজও বেড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস এগুলো এবং এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় হুট করে প্যারালাইসিস স্ট্রোক হয়ে গেল স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে অবশ্যই পড়ে আছে এমন রোগী যখন অবস্থা হয় তখন প্যারালাইসিস মানে তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটা অবসতা যেটা তখন আপনাদের কাছে কোন সময়টিতে আসবে এবং কি করবেন আপনারা আপনাকে ধন্যবাদ আজকে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেটা বলছিলেন আমাদের দেশে গড়ায় বৃদ্ধি পাওয়া শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে যেটা আমাদের এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের রোগী বেশি উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হাড়জোড়া রোগের বিভিন্ন সমস্যা নার্ভাস ক্যান্সারও একটা হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে তো এই রোগীগুলো এতই বেশি এর ভিতর সেটা যেটা বলছিলেন আজকে যে সাবজেক্টটা প্যারালাইসিস এবং প্যারালাইসিসের আমরা সবচেয়ে বেশি যে রোগীগুলো বাংলাদেশে পেয়ে থাকি সেটা স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস আচ্ছা তাছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে আমরা পেয়ে থাকি যেমন রোড অ্যাক্সিডেন্ট প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা হচ্ছে সারা দেশেই বিভিন্নভাবে তা থেকে ট্রমাটিক বিভিন্ন যেমন চার হাত পা অবশ্যই যেতে পারে দু পা অবশ্যই হয়ে যেতে পারে হেড ইঞ্জুরি যদি মাথা আঘাত পায় তা থেকে এক পাশ প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এবং একটা হাত পা প্যারালাইসিস হতে পারে তো এই রুগীর সংখ্যা আমাদের কাছে এবং বাংলাদেশে হাজারও এবং প্রতিটি বেড়ে যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে আর যত দিন যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে আর আপনি যেটা শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়া সেটি মানুষ এখন কিন্তু সহজেই মরে না কোনো কমিউনিকেবল ডিজিজে সাধারণত বাংলাদেশে মানুষ মরে না দেখা যায় এখন পঁয়ষট্টির উপরে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গিয়েছে এবং যত দিন যাবে এটা আরও বাড়বে আর এই রুগীগুলো স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস এবং প্যারালাইসিসের রুগী সংখ্যা ডে বাই ডে বেড়ে যাবে আর আমরা আমাদের স্পেশালি যেহেতু আমরা পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করি মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে একিউট স্টেজ সেটা হচ্ছে যেমন একজন স্ট্রোক করলো স্ট্রোক করলে অজ্ঞান হয়ে গেল বা প্যারালাইসিস হয়ে গেল কথাবার্তা আর বলতে পারছে না বা হাঁটা চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল সেটা ইমিডিয়েট একটা ম্যানেজমেন্ট হয় দিস ইজ মেডিকেল ইমার্জেন্সি আমরা বলে থাকি সেটা ট্রিটমেন্ট যে কোনো জেনারেল হসপিটাল মেডিকেল কলেজ বা যে কোনো হাসপাতাল করে থাকে এবং মেডিসিনের ডাক্তাররা নিউরোফিজিশিয়ান যেটা আছে তারা একজাক্টলি তারাই করে থাকে কিন্তু আফটার দ্যাট যখন রুগীটা সেটেল হয়ে যায় বা সে যদি মারা না যায় বেশিরভাগ রুগী এখন আর ওইভাবে মারা যায় না কারণ আমাদের দেশে সে অবকাঠামোগুলো গড়ে উঠেছে থাকছে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই হয়ে গেছে এবং সেই রুগীগুলো আমাদের কাছে বেশি আসে পুনর্বাসনের জন্য এবং আমরা এই রুগীগুলোকে যেটা আগে মানুষের ধারণা ছিল যে একবার প্যারালাইসিস হয়ে গেলে আর সে ভালো হবে না এই ধারণাটা একেবারেই ভুল ধারণা একটা রুগী যদি সঠিক সময় আমরা পেয়ে থাকি স্ট্রোক বা যে কোনো প্যারালাইসিসের উই দিন এক মাসের ভিতরে তাহলে আমরা দু থেকে তিন মাসে তাকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিতে পারি আমাদের একজন দর্শক এস এম এস পাঠিয়েছেন ওবায়দুল বাড়ি তার মা মা হলো অসুস্থ তার মায়ের বয়স এখন এইটটি ফোর তো তার মায়ের স্ট্রোক হয়েছিল প্যারালাইজড হয়ে গেছে এখন তিনি করেছেন কি এক ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে মানে যাওয়া আসার মাধ্যমে গাড়ি দিয়ে নিয়ে যান গাড়ি দিয়ে আবার ব্যায়াম করে নিয়ে আসেন তার ফলে এখন তার হাতেরগুলো আরও শক্ত হয়ে গেছে এখন তিনি কি করবেন ভর্তি করে চিকিৎসা করবেন না 
আপনি কি জানতে যাচ্ছেন যে কি করবেন এখন উনি হ্যাঁ খুবই ভালো প্রশ্ন করেছে এবং এই জাতীয় রোগী হাজারো বাংলাদেশে যে এই যে এই রোগীগুলোকে প্যারালাইসিসের পুনর্বাসনে ফিজিওথেরাপি খুবই কার্যকরী বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচে আমরা এই রোগীগুলো ভালো করে থাকি কিন্তু এটা আসলে এসে গিয়ে এভাবে দিয়ে কোনো রেজাল্ট আসবে না ওটা যেটা বেশি হবে না না এভাবে হওয়ার প্রশ্নই আসে না যেটা এখন এই রোগী দেখেন আরো বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে আসলে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিসের রোগীকে রেগুলার ন্যূনতম চারবার থেরাপি দিতে হবে আর এই ক্ষেত্রে থেরাপিটা ডিপেন্ডস করে अकॉर्डिंग टू रोगी अवस्था अनुजाई हमें स्ट्रोक के दो भाग में भाग कर एक्यूट स्टेज मैं जख स्ट्रोक हलो ओई दिन सात थे सात दिन वही दिन थे विभिन्न थेरपि शुरू हो जाए यहाँ क्रनिक स्टेजे जो चले जाए लेट स्टेजे से ट्रिटमेंट डिफरेंट एवं एक क्षेत्र में इक्ुपमेंटर प्रयोजन सेंटाराइज कर विभिन्न प्रकार थेरपि एक्सारसाइज और विभिन्न अर्थोसेस प्रस्थेसिस यूज करी पशापी एखे माल्टिसिप्लिन एप्रोचर प्रयोजन मैंने शुद्ध मात्र फिजिओथेरपिर एप्रोचर बेपार ना प्रति एक मास पर विभिन्न ब्लाड टेस्ट टेस्ट फलअप करते हैं क्यों पैरालसिस हलो स्ट्रोक हलो से छोटकाल विभिन्न किचु तदुरूप एखे एक मानुषर शारिक जो अक्षमता से हारिए फेले तरह क्ज से करते से भूले गए दिस इज ए स्कूल एखे एस विभिन्न पद्धतर माध्यम से क्षगल आर रिगेन करी आबाता से फांगशनगू फिर आनार चेषा करी पशापी ये जो माल्टी डिसिप्लिनारि एप्रोच एखे निरो मेडिसिन डिपिएससी एक जो स्ट्रोक रोगी आसल तक तो एक निरो फिजिशियन दरकार है एक जो फिजिशियन दरकार है डायबिटोलजिस्ट खबर प्रश्निक तो आमार को अमोरे आमार को अमोरे चोक बांध साइड है वो खाने अनेक जानतरों ना करे अनेक दिन थे के आमी शौकाल वाला बोझते पारी ना ये बोन आमार हस्बैंड तेरो माज़ार अनेक जानतरों ना शे जॉब करे बोझे था के बेशी भाग किंतु आमी तो बेशी पोरिस्ट्रूम को जीना किंतु ये राज्य आमी गार्मेंट से � আমি কোনো ডাক্তার দেখাই নাই আমি কোনো ডাক্তার দেখাই নাই কোনো ওষুধও খাই নাই মাঝে সাজে শুধু আমি মলম ইউজ করি জি আপনি আমাদের কাছে এখন কি জানতে চাচ্ছেন সেটাই কি জানতে চাচ্ছেন এটা আমার কি করলে ভালো হবে আমি এই কারণে আমি জানতে চাইতেছি এটা কি করলে আমার ভালো হবে আমার অনেক মানে যন্ত্রণা করে বাম সাইডে চোখের চোখ চোখ আছে সেই চোখের মানে মাঝখানে একবার আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ ওনার বাম চোখে पशे व्यथा कर और उनार हजबैंडर कथा बोलो कोमर व्यथा दूजने दुईटा समस्या चोखर पशे अनेक कारण व्यथा हजबैंड बसे थके घंटार पर घंटा एक नागारे बसे थार कारण क्योंकि जो रुगीगुल पाई पी एल आई डी रुगी प्राय कवस्टे मेनलि तो दर्शक हमार मन आपनर हजबैंडर क्षेत्र में कोमर जी एक ना जी दीर्घ समय बस समस्या हे एक क्षेत्र में एक कोमर एम आर आई कर ले सहजे आईडेंटिफाई मैं समस्या बुझते पर क्षेत्र में विभिन्न थेरपि दी चले जाए आपनार क्षेत्र में एक आई स्पेशल चक्षु रोग विशेषज्ञ देखिए नीते पर समाधान ना हम तो परवर्ती अन्न डाक्त स्वर्णपन्न होते धारावाहिक भाव तो कोमर व्यथार बेपारे आलोचना कर जा शनिवार दर्शक ये निश्चय अनुष्ठान देखते थकें और 
সচেতন হবেন কি করা যাবে কি করতে হবে সেগুলো আমরা আবার প্যারালাইসিস স্ট্রোকের ব্যাপারে ফিরে আসছি তো এখন যখন আপনি আমার এস এম এসের সূত্র ধরে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যে হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এরকম হওয়ার কথা তো না আপনাদের কাছে যখন আসবে তখন মানে একজন অচল রোগী তো সচল হয়ে বাসায় ফেরার কথা কি করবেন এখানে বিশাল একটা ব্যাপার আছে একটা স্ট্রোক যখন করে তখন চার হাত পা বা যে অংশটা প্যারালাইসিস হয়ে গেল সেই অংশটা ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস হয়ে যায় অ্যাকিউট স্টেজে বা থলথলে ভাব হয়ে যাবে টোটালি মাসেলের কোনো পাওয়ার থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে তার এটা হচ্ছে সার্কুলেশন মেনটেন করা মাসেলের ইলাস্টিসিটি মেনটেন করা আপনার মাস্কুলিস্কেলেটাল সিস্টেমটা ঠিক মতো রাখা এবং তার বিভিন্ন সমস্যা যেন না হয় সেগুলো খেয়াল রাখা ব্যাড সোর হতে পারে এগুলো খেয়াল রাখা তো এই ক্ষেত্রে যে থেরাপিটা হবে পরবর্তীতে কিন্তু সেই থেরাপিটা চেঞ্জ হবে রেগুলার আস্তে আস্তে তার মাসেল পাওয়ারটা চলে আসবে গ্রেজুয়ালি তার টোন ইনক্রিজ করবে এক পর্যায়ে যেটা স্পেসটিসিটি ডেভেলপ করতে পারে তো যেটা হয় যে এইসব রোগী যখন বিভিন্ন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে দেয় অথবা বাসায় গিয়ে গিয়ে থেরাপি করে তখন যে লোকটা করে সে আদৌ থেরাপির লোক কিনা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর দ্বিতীয়ত একবার ফিজিওথেরাপি দিয়ে উল্টা আরও এই রোগীগুলো স্পেসিটি বেড়ে যেতে পারে হুম আমরা একটু বিরতি দিয়ে যাবো এখন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রিয় দর্শক ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি প্যারালাইসিস ও পুনর্বাসন চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ে এখন ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসা পর্যন্ত অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি প্রিয় দর্শক খানিকটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্যগত অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি পেইন প্যারালাইসিস ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে প্যারালাইসিস ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিয়ে ফিরছি আলোচনায় ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির আগে আপনি বলছিলেন একটা একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছিলেন স্পাস্টিস হয়ে যাচ্ছে মানে শক্ত হয়ে যাচ্ছে কি প্যারালাইজড হাত পা স্পেস্টিসিটি যেটা হচ্ছে যেই মাসালটা একেবারে প্যারালাইসিস বা থলথলে ছিল সেটা তখন স্পেসটিসিটি ডেভেলপ করে যত দিন যা আস্তে আস্তে তখন তার ব্রেনের যে টিস্যুগুলো হিলিং হওয়া শুরু করে এবং তখন দেখা যায় তার স্পেসটিসিটি আস্তে আস্তে সেই অনুযায়ী ডেভেড স্পেসটিসিটি ডেভেলপ করে এখানে দেখতে হবে যে শরীরের উপরের অংশ যেমন দুই হাত বা হাতের অংশটা দেখা যায় যে সব সময় আপনার যে ফ্ল্যাকশন স্পেসটিসিটি বা ফ্ল্যাকশন কন্ট্রাকচারটা ডেভেলপ করে বিকজ অব অ্যান্টিগ্রেভিটি ইফেক্ট বডি সবসময় গ্রেভিটি আমাদের নিচের দিকে টানে সেটা কি ঠিক রিভার্স করার জন্য আমাদের সেই উল্টা মাসেলগুলো কিন্তু উল্টা দিকে স্পেসটিক ডেভেলপ করে তা আপনি এখানে যদি ফ্ল্যাকশন গ্রুপ মাসেল দেখেন খুব স্পেসটিক ঠিক বিপরীত হয় যে এক্সটেনসর গ্রুপ মাসেলগুলো কিন্তু আবার খুব ফ্ল্যাসিড থাকে বা এই ক্ষেত্রে দেখা যায় রুগী এরকম বাঁকা হয়ে থাকে হাত পা আরস্ট হয়ে আছে আরস্ট হয়ে থাকে তো এই সমস্যাগুলো কিন্তু আপনার তৈরি হয় এটা কিন্তু ক্রনিক স্টেজ বা লেট স্টেজে গিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে আবার ফিজিওথেরাপি বা থেরাপি চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা সেটার একেবারে ডিফারেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা মাসেলকে রিল্যাক্সেশন বিভিন্ন থেরাপি করিয়ে থাকি এবং পাশাপাশি এই যে স্পেসটিসিটি বা এই যে বেঁকে যাওয়া বা ডিফর্মিটি তৈরি হওয়া তাকে কিন্তু কারেকশনের জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্ল্যান তৈরি করতে হয় যেমন আমরা প্রস্থিসিস দিয়ে থাকি বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে থাকি তাকে প্যারালাল বারে ওয়াকিং করাইতে হয় এবং এগুলো কারেকশন করতে হয় আমরা প্রথমত বিভিন্ন গ্রস মুভমেন্ট করে থাকি বড় মুভমেন্ট গ্রস অ্যাক্টিভিটি সাজে যে লোক হাঁটতে পারতো না তাকে হাঁটা শেখানো হাঁটার পরে হাঁটাটা আবার কারেকশন হচ্ছে কিনা আচ্ছা আপনি দেখবেন ঠিক মতো হাঁটছে হাঁটছে কিনা প্যারালাইসিসগুলো ঠিক মতো প্যারালাইসিস রোগী কিন্তু সুস্থ মানুষের মতো হাঁটে না না বেবি স্টেপ দেয় এক্স্যাক্টলি তো সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন তাকে আবার তাকে নর্মাল ফাংশানে ফিরিয়ে আনা এখানে হাত যখন প্যারালাইসিস হলো হাঁটটার ফাংশান আসলো হাত দিয়েও তো সে জামাটা গায়ে দিতে পারে কিন্তু সে যখন তার অফিসিয়াল কাজে যাবে সে কিন্তু আর লেখতে পারবে না তাকে ফাইন মুভমেন্ট শেখানো সেটা এগুলা হয়তো কয়েক মাস লেগে যায় আস্তে আস্তে দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন এবং সঠিকভাবে যদি দেওয়া যায় প্রত্যেকটা লোক কিন্তু আবার তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চলাফেরা ফিরে যেতে পারে অনেক সময় আমরা দেখি যে ছোট ছোট বাচ্চারা যাদের তো ইমিউনিটি কম থাকে শক্তি কম থাকে সামর্থ্য কম থাকে একটা একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে একটা দুর্ঘটনা পড়ল তার হয়তো ব্রেন মানে ব্যাপকভাবে ইনজিওর্ড হলো তারও তো প্যারালাইসিস হতে পারে আমি এই কথার আগে যাওয়ার আগে কতগুলো প্রশ্ন আমাদের কাছে আছে একটু ভিডিও প্রশ্ন এগুলো একটু দেখে নেই আমি দীর্ঘ চার পাঁচ মাস থেকে কমরে ব্যথা ভুগতেছি এখন আমার ব্যথা পায়ে চলে গেছে আমি সৌদি আরব থেকে আসছি আমার বয়স বিয়াল্লিশ এখন আমি স্যারের কাছে জানতে চাই কি
কোমর ব্যথা মাঝে মাঝে হাঁটুতে চলে যায় অনেক ওষুধ খেয়েছি কিছুতেই সমাধান হচ্ছে না এখন কিভাবে এই সমস্যা থেকে আমি সমাধান পাব আমার নাম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বয়স 49 আমি গত 3 বছর যাবত হাঁটুর ব্যথা ভুগতেছি বিভিন্ন বহুত ওষুধ খেয়েছি এখন গত এক মাস থেকে বিষম ব্যথা বেড়ে গিয়েছে এখন স্যার আমি কি ওষুধ খেলে বা কি ব্যবস্থা নিলে ভালো হবে তা জানতে চাই স্যার ভিডিও প্রশ্ন পেলাম প্রথম দুই যে রোগী দুজনের কিন্তু কোমর ব্যথা পাশাপাশি ব্যথা পায়ে চলে যায় তো এটা নিয়ে আমরা প্রায় বিভিন্ন প্রবলেম মানে এই সারা বিশ্বে এই রোগীর সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে যেটা আমরা সাইটিকা বাদ বলতাম এখন পিএলআইডি বলে থাকি তো পিএলআইডির বিভিন্ন বিভিন্ন চিকিৎসা নিয়ে আমি কথা বলছি তারপরও আপনার মাধ্যমে বলবো যে ওনারা যদি সঠিকভাবে হসপিটালাইজড করে 4 থেকে 6 সপ্তাহ যদি থেরাপি দিতে পারে তাহলেই সমস্যাগুলো চলে যাবে আর লাস্ট যে রোগী যে সমস্যা হাঁটু ব্যথা হাঁটু ব্যথার মূল কারণ এবং সারা ওয়ার্ল্ডে রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস যে হাঁটু হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা তার মানে এই নয় যে শুধু ক্ষয় নিয়ে হাঁটু ব্যথা রোগী আসে আমাদের কাছে বিভিন্ন বার্সাইটিস থেকে আসতে পারে লিগামেন্ট ইনজুরি থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এটা আসলে অ্যাকর্ডিং টু ডায়াগনোসিস বলে নির্ণয় করে বলতে পারে আমরা এটা সমাধানে যেতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রোগী কি বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন এবং থেরাপি চিকিৎসা যদি সঠিকভাবে দেওয়া যায় আর ওনার মনে হয় লাস্টে যে রোগী ওনার ওজনটা অতিরিক্ত বেশি একটু বালকি এই ক্ষেত্রে হাঁটু ব্যথা রোগীদের একটা প্রবলেম যে হয়তো ব্যথা চিকিৎসা দিলে ভালো হয়ে যায় ওজনটা যদি ওনারা না কমিয়ে ফেলে তাহলে আবার বারবার দেখা দিতে ওয়েট রিডাকশন করতেই হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে পাশাপাশি ওনাকে থেরাপির মাধ্যমে ওজনও আমরা কমাতে পারি বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে ওজনও কমাতে হবে এবং থেরাপি দিয়ে হাঁটুর ব্যথাটাও সেরে নিতে হবে এবার আমি আমার সেই আগের একটু দর্শকের সঙ্গে কথা বলে দিই একটু হ্যালো দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার বয়স 33 নাম বলছেন বলুন বিলোদিন যাবত ব্যথা থেকে बढ़े शरीर जोड़ा 